யோகம் யூடியூப் சேனல் பார்த்துருங்க எல்லாருக்குமே இந்த பாஷையோட வணக்கம் இன்னைக்கு நான் ஹோமியோ டாக்டர் தீபாலா மேம் கூட இருக்கேன் இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நடுக்குவாதத்தை பற்றி அன்னைக்கு முழு விவரங்களை மேம்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கேன் சார் ஓகே மேம் இந்த நடுக்குவாதத்தை பற்றி இன்னும் நிறையா பேருக்கு வந்து ஒரு புரிதலே இல்லாமல் இருக்காங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலி இந்த நடுக்குவாதத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூளையினோட நரம்பு மண்டலத்தில் அந்த மைய பகுதியில் வந்து டீஜென்ரேஷன் நடக்கும் அங்கே இருக்க நரம்பு செல்கள் வந்து சிதைய ஆரம்பிக்கும் சிதைய ஆரம்பிக்கிறதுனால இதில் ஹார்மோன் செக்ரீஷன் வந்து இம்பேலன்ஸ் ஆகும் அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரெமர்ஸ் வரும் கை காலில் நடக்கும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பீச்சில் வந்து டிசபிலிட்டிஸ் நிறைய வரும் அவங்களோட வாக்கிங் நிற்கிறது நடக்கிறது இதெல்லாம் சிரமம் ஏற்படும் இதை தான் வந்து நடக்குவாதுன்னு சொல்கிறது உண்டு சார் இந்த பார்க்கின்சன்ஸ் ஏற் ஏற்படுறதுக்கான ரீசன் என்ன ஆக்சுவலி ரீசன் எக்ஸாக்ட் ரீசன் பார்த்திங்கனா சார் நம்ம இதை கொஞ்சம் மெடிக்கலியாக தான் சொல்லணும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிரெயினில் வந்து பேசல் கேங்லியான் அப்படின்னு இருக்குது சார் அந்த பேசல் கேங்லியானில் இருக்க செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டோப்போமைனை செக்ரேட் பண்ணும் டோப்போமைன்றது ஒரு ஹார்மோன் அது வந்து நம்மளோட கோஆர்டினேஷனுக்கு வந்து மெயின் ஹார்மோன் கோஆர்டினேஷன்னா இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் பதில் சொல்கிறேன் நீங்கள் நின்னீங்கன்னா நான் கரெக்டாக நிற்கிறேன் எழுந்து நிற்கிறேன் உங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோ எழுந்து நிற்கிறேன் என்னோட போஸ்டர் கரெக்டாக பேலன்ஸ் ஆகிறதுக்கும் வாக்கிங் போது கோஆர்டினேஷனுக்கும் அந்த டோப்போமைன் வந்து கரெக்டாக ஹெல்ப் பண்ணுது சார் ஆக்சுவலி அந்த இந்த டிஸ்ட்ரக்ஷனால் என்ன ஆகுதுன்னா டோப்போமைன் செக்ரீஷன் இம்பேர்மெண்ட் ஆகுது அதனால் இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நடுக்குவாத நோய் ஏற்படுறது உண்டு சார் மேம் இந்த நடுக்குவாதத்தில் ஸ்டேஜஸ் ஏதாவது இருக்கா இருக்குது சார் இருக்குது ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரிஜிடிட்டி வரும் அதுதான் ஸ்டேஜ் ஒன் ரிஜிடிட்டினா ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் இந்த நம்ம முடக்குவாதத்தில் பார்த்தோம் பார்த்திங்களா உடம்பு கை கல்லாம் எலும்புலாம் ஸ்டிஃப் ஆகிடுது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு உடம்பே வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கும் டக்குன்னு கால் எடுத்து வச்சு நடக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது டக்குன்னு செய்ய முடியாது அது வரும் ரெண்டாவது பிராடி கைனீசியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் அந்த பிராடி கைனீசியனா என்னென்னா அவங்களோட எல்லா ஒர்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ கிரகடன் செய்யணும் அப்படின்னு நம்மளால முடியும் இட்ஸ் பாசிபிள் ஃபர்ஸ் அவங்களால அது முடியாது நிதானமாக தான் செய்வாங்க மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெமர்ஸ் வரும் கையில் நல்லா நடுக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த ட்ரெமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ரிலேட்டட் பர்சன்ஸ்க்கு வர்றது உண்டு அதை வந்து சனேல் ட்ரெமர்ஸ் அப்படிம்பாங்க வயசாகிறதுனால கை நடக்கும் சரிங்களா தைராய்டு ஹைப்பர் தைராய்டு பேஷண்ட்ஸ்க்கு வர்றது உண்டு ஃபைன் ட்ரெமர்ஸ் நல்ல ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு கண்ணை மூடி கை நீட்டினாங்கன்னா ஃபைன் ட்ரெமர்ஸ் வரும் ஸோ இதெல்லாமும் ட்ரெமர்ஸ் வரும் ஆனால் இந்த பார்க்கின்சன் ட்ரெமர் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் ட்ரெமர் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்து வந்து பாருங்க வாக்கிங்கில் போஸ்டர் நேராக நிற்கணும் இப்போ நம்ம நேராக நிற்கணும் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்க முடியும் ஆனால் அவங்க நேராக நிற்கணும்னு தடுமாறுவாங்க நடக்கிறதுல தடுமாறுவாங்க நாலு ஸ்டெப் நடப்பாங்க ஒரு தடுமாறுவாங்க திருப்பி நடப்பாங்க அந்த மாதிரி வரும் அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டினியூஸாக நடக்க முடியாது அவங்களால மூமெண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ண முடியாது கண்டினியூஸாக நடக்க முடியாது எல்லாத்துலேயுமே தடுமாற்றம் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சார் இந்த பார்க்கின்சனோட லக் ரொம்ப முத்திடுச்சு ஸ்டேஜ் வந்து அட்வான்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்னென்னா அந்த டோப்போமைன் செக்ரிஷன் சுத்தமாக இருக்காது ஓகேங்களா அந்த பேசல் கேங்லியன் முழுசுமே முக்காவாசிக்கு மேலே சிதைஞ்சிடும் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிடும் அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஒன்று இந்த பில் ரெயில் ரோலிங் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் நம்ம இந்த ஜபமாலை உருட்டுறோம் பார்த்தீங்களா இப்படி பேஷண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இப்படி 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 பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ட்ரம் பீட்டிங் மூமெண்ட் கை இப்படி 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 அடிச்சுட்டே இருக்கும் இன்னும் அது ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சார் சுத்தமாக டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா சைன் விட் வைட்டஸ் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் அது சைன் வைட்டஸ் டான்ஸ்னால் என்னென்னா பேஷண்ட் வந்து நின்றுட்டே இருப்பாங்க நம்மக்கிட்ட நல்லா பேசிகிட்டே இருப்பாங்க சார் திடீர்னு பயங்கரமாக டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி பண்ணுவாங்க அது நம்மளுக்கு அதை பார்க்கும்போது இப்போ நம்மளுக்கு வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லும்போது சிரிப்பாக இருக்கும் ஆனால் அது நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது ரொம்ப பாவமாக இருக்கும் ஆக்சுவலி எங்களோட என்னோடய ஹவுஸ் சர்ஜனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி என்னோடய ஒன்று சொன்னேன் கருவாய் புற்று நோய்க்கு கிரியோசோட்டம் என்னோட ஒரு டாபிக் என்னோட தீசிஸ் இருந்துச்சுன்னு ரெண்டாவது தீசிஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்களானா என்னது வந்து இந்த பார்க்கின்சன் டிசீஸ் தான் இந்த நடுக்குவாதம் தான் என்னோட தீசிஸ் அதில் அந்த பேஷண்ட் வந்து பேஷண்ட் வந்து கிறிஸ்டின் அவர் ஜோய் ஏதோ ஒரு நேம் அவரோட ஃபுல் நேமு ஆக்சுவலி அவருக்கு
பார்க்கின்சன்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் வந்து நிறைய இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ஆளாவாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர்ஸ் நோய் போ நோக்கி போவாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சார் இதை வந்து குணப்படுத்த முடியுமா மேம் குணப்படுத்துறது அப்படின்றது முடியாது சார் குணப்படுத்த முடியாது நம்ம அவங்களோட அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து லைட்டன் பண்ணலாம் அவங்களோட தொந்தரவுகளை வந்து குறைக்கலாம் அவங்களுக்கு பேலியேஷன் கொடுக்கலாம் குணப்படுத்துறதுன்றது முடியாது சார் கஷ்டம் ஓகே மேம் இந்த பார்க்கின்சன்ஸால் பாதிக்கப்பட்டவங்க எத்தனை நாள் உயிர் வாழ முடியும் ஆக்சுவலி இந்த ஃபாக்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் அதுக்கும் விளக்கம் சொல்லியிருக்காங்க சார் ஃபாக்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் பார்க்கின்சம்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பார்க்கின்சோனிசம் அப்படின்னு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு டயக்னோஸ் பண்ணிடுறாங்க டயக்னோஸ் பண்ணதுலேருந்து பத்துலேருந்து இருபது வருஷம் அவங்க உயிர் வாழ முடியும் தாராளமாக உயிர் வாழ முடியும் அப்படின்னு அவங்க அதுக்கு வந்து ரிசர்ச் பண்ணி ரிசர்ச் பேஸ் எவிடென்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே மேம் இந்த நடுக்குவாதங்கிறது திடீர்னு அதிகமாகும் அதுக்கு என்ன காரணம் ஆங்ஷியஸ்னஸ் தான் சார் நல்லா தூங்கலை நம்ம நைட்டு நல்லா தூங்கலை அப்படி வச்சுக்கோங்களேன் அது அதிகாயிடும் திடீர்னு நான் வந்து ஐயோ எனக்கு இந்த தொந்தரவு இருக்கே அப்படின்னு நான் கவலைப்பட்டால் அதிகாயிடும் இதெல்லாம் ரீசன்ஸ் அதிகாவதுலாம் ஆங்ஸைட்டி சிவியர் பெயின் மென்டலி நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் எனக்கு இந்த தொந்தரவு இருக்குது அதனால் அதிகாயிடும் பொதுவாகவே சார் இந்த நடுக்குவாதம் வரத்துக்கே ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அது என்ன சொன்னால் இந்த நடுக்குவாந்த வந்த பேஷண்ட் ஒரு ஆயிரம் பேஷண்ட்டு ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்ததில் ஏறக்குறைய எட்நூறு பேஷண்ட்டுக்கு அதுக்கு எதுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு காரணம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரிசர்ச் பேஸ்ட் எவிடென்ஸ் ஸ்டடீஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க சார் ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப நல்ல ஹஸ்பண்ட் நார்மலான ஹஸ்பண்ட் கிடையாது ரொம்ப நல்ல ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க அவங்க ஒய்ஃபை திடீர்னு இறந்துடுறாங்க அப்போது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இனம் புரியாத கஷ்டம் வருது பார்த்திங்களா அந்த கஷ்டத்தினால இது வந்து இந்த பேசல் கேங்லியும் சிதைவடையுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு அம்மா இருக்குது அம்மாவுக்கு குழந்த நல்ல ஒரே பிள்ளைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசு வரைக்கும் பிள்ளை மேலே ஒரு பையன்னா ரொம்ப பாசம் இருக்கும்ல ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணுன்னா அந்த குழந்தை இறந்துடுது ஸோ அம்மாவுக்கு வரும் ரொம்ப நம்மளுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவங்க நம்மளை விட்டு பிரியும் போது சிவியர் மென்டல் ஷாக் அதுதான் வந்து இந்த பேசல் கேங்லியும் சிதைவுக்கே காரணம் அப்படின்னு வந்து நிறைய பேரில் அது வந்து ப்ரூவ் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த அதுதான் வந்து ரீசனே அப்போ அவங்களுக்கு மன உளைச்சல் இருக்கும்போது இது இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஓகே மேம் இந்த பார்க்கின்சன்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க எந்த மாதிரியான ஃபுட் எடுத்துக்கலாம் சார் ஆக்சுவலி இவங்க வந்து நிறைய ஸ்பைசி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் சார் இன்னொன்று இந்த ஹார்ட் டு சோ மென்று சாப்பிடும்போது ரொம்ப கடினமாக மென்று சாப்பிட்ற சாப்பாடு இவங்க எடுக்கக்கூடாது இவங்க கடினமாக மின்னும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த இது ட்ரெம்மர்ஸ் எல்லாம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த கோ இன்கோர்டினேஷன் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணும் நிறைய அந்த ஸ்பைசி ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணும் மீட் நிறைய அவாய்ட் பண்ணும் ஃபிஷ் எடுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை நிறைய சால்ட்டட் ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணும் ஹெவி டின்ட் ஃபுட் அவாய்ட்ஸ் பண்ணும் ஹெவி ரோஸ்டட் ஃபுட்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணும் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் இவங்க ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கலாம் சாஃப்ட் ஃபுட்ஸ் இட்லி இடியாப்பம் புட்டு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் ஃபுட்டை இவங்க எடுக்கணும் அந்த மாதிரி கஷ்டமாக செரிமானத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டமான இருக்க உணவுகளை இவங்க அவாய்ட் பண்ணும் சூப்பர் மேம் இந்த நடுக்குவாதம் வந்துட்டு அதிகமாகுதுங்கிறத நம்ம எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னா சார் அவங்களோட ஆல்ரெடி இருக்க சிம்டம்ஸ்லாம் இன்னும் வேர்சன் ஆகும் அவங்க பேசணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட நம்ம இப்போ கிடக்கடன்னு பேசுகிறோம் இல்லைங்களா அவங்களுக்கு வேர்சன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து ஏன்னு வாங்க பேச்சு கம்மியாக தான் வரும் அதாவது பல எஃபர்ட்ஸ்க்கு ஒரு வேர்டு வரும் அந்த மாதிரி எழுந்து நின்னாங்கன்னா நிற்க முடியாது எழுந்து நிற்பாங்க தொப்புன்னு கீழே விழுவாங்க அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் நடக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா தொப்பு தொப்புன்னு கீழே வருவாங்க அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த சைட் வைண்டர்ஸ் டான்ஸ் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா சைன்ட் விட்டஸ் டான்ஸ் அந்த விட்டஸ் டான்ஸ் திடீர் திடீர்னு வந்து அது வந்து ப்ராலிஃபரேஷன் ஆகுறது அதாவது எக்ஸாசபேஷன் ஆகுறது அந்த மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா சுத்தமாக தூங்க மாட்டாங்க சின்ன விஷயத்துக்கு கூட பயங்கரமாக கத்துவாங்க ஓன் அழுவாங்க இதெல்லாம் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அது அதிகமாகுது அப்படி சொல்லி சூப்பர் மேம் இந்த பார்க்கின்சன்ஸ் இந்த டிசீஸ்க்கு வந்து எந்த மாதிரியான ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் ஜென்ரலாக வந்து கிரேப்ஸ் நல்லா எடுத்துக்கலாம் இந்த நெல்லிக்காய் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எடுத்துக்கலாம் ஆரஞ்சஸ் எடுத்துக்கலாம் கேரட் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதுளம் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் ஹைபிஸ்
இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்க போகுது எந்த மாதிரியான உணவுகள் வந்து டோப்பமின் அதிகரிக்குது சார் ஆக்சுவலி ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் நிறைய இருக்க உணவுகள் வந்து டோப்பமின் அதிகரிக்கும் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா தயிர் தயிர் வந்து நம்ம முன்னாள் தோச்சி மறுநாள் எடுக்கிறோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது பயோ அவைலபிலிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ அது சாப்பிட்லாம் அதுக்கப்புறம் கூழு சாப்பிட்லாம் ஆனால் ரொம்ப புளிப்பு இருக்கக்கூடாது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பழைய சாதத்தினோட நீஸ் தண்ணி சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசை டொக்லா கடலமாவ் இட்லி கடலமா வீட்லி அது அந்த குஜராத்தி ஃபுட்ஸ் சார் அது கடலமா வீட்லி கடலமாவை ஊற வச்சு செய்வாங்க இல்லை கடலை பருப்பு ஊற வச்சு செய்வாங்க நம்ம இட்லி செய்கிற மாதிரி இது இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டோப்பமைனை அதிகப்படுத்தும் சார் இதுக்கு வந்து டேப்லெட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மாடர்ன் சிஸ்டமில் லெவடோப்பா அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அந்த டோப்பமைன் இப்போ தைராய்டுக்கு எப்படி தைராக்சின் மாத்திரை கொடுக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி இந்த டோப்பமைனை மாத்திரையாக கொடுப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் வந்து அந்த டோப்பமைனை செதஞ்சு இருக்க பேசல் கேங்லியோனில் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் செக்ரீட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சரிங்களா சரி மேம் இந்த நடுக்குவாத பிரச்சனைக்கு வந்துட்டு எந்த மாதிரியான மூலிகைகள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சார் ஆக்சுவலி மூலிகைகள் அப்படின்னு பார்த்தாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிங்கோ பைலோபா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் அது பேரே ஜிங்கோ பைலோபா தான் நம்ம ஆன்லைனில் வாங்கிக்கலாம் அந்த ஜிங்கோ பைலோபா பெஸ்ட்டு ஹேர்ப்ஸ் சார் இதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைனீஸ்னோட வேர் ஒன்று இருக்குது ஜின்சங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹோமியோபத்தியில் ஜின்சங் அப்படின்னு ஒரு மாத்திரையே இருக்குது ஜிங்கோ பைலோபாவும் மாத்திரை இருக்குது சரிங்களா அந்த அந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஏன்னா இதை வந்து ஃபாரின் ஹேர்ப்ஸ் அப்படின்றதுனால முக்கியமாக சைனீஸ்னோட ட்ரெடிஷன் ஹெப்ஸ் ஸோ அந்த ஜின்சங்கு வேறு அது அதனோட சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அந்த வேறை வாங்கி பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லை டேப்லெட் ஃபார்மில் விற்கிது ஆன்லைனில் அது வாங்கிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் மியூக்குனா ப்ரூரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னா அதை தமிழில் வந்து பூனைக்காளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பூனைக்காளி வந்து பார்த்திங்கன்னா தி பெஸ்ட்டு சார் எதுக்கு இந்த பார்க்கின்சன்ஸ்க்கு அவங்களோட எல்லா சிம்டம்ஸையும் வந்து பெட்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வரும் அந்த பூனைக்காளி வந்து நம்ம நாட்டு மருந்து கடையில் பவுட்ராகவே விற்கும் சார் அதை வாங்கிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்மளுக்கு கிடைக்க ரொம்ப கம்மி சான்ஸு பூனைக்காளி பவுட்ராக வாங்கிட்டு என்ன பண்ணணும் காலையில் அரை டீஸ்பூனு ஐம்பது எம்எல் தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு கொஞ்சமாக சுண்ண பின்னாடி பனைவெல்லம் போட்டு குடிக்கணும் நைட்டு ஒரு டைம் பனைவெல்லம் போட்டு குடிக்கணும் அது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வல்லாறை வல்லாறை கீரை வாரத்தில் ஏழு நாள்னா அஞ்சு நாள் வல்லாறை கீரை பொரியல் வல்லாறையும் பொன்னாங்கண்ணியும் மாறி மாறி சாப்பிடணும் அப்போ இவங்களுக்கு இந்த ரொம்ப நடு நடுக்கம் வர்றது ரொம்ப தடுமாற்றம் வர்றது இந்த பில் ரோலிங் மூமெண்ட் இந்த பில் ரோலிங் மூமெண்ட் ட்ரம் பீட்டிங் மூமெண்ட்டில் இருந்தாங்கன்னா சார் அந்த அந்த ஃப்ளாரப்ஸ் வந்த முன்னாடி கையெல்லாம் பயங்கரமாக ஒழிக்கும் அம்து அம்து அம்துபாங்க அந்த சயின்ட் விட்டஸ் டான்ஸு இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெக்கவர் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலி நான் வந்து நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா என்னோடய தீசிஸ் வந்து ஹவுஸ் சர்ஜனில் வந்துச்சு அப்படி சொல்லிட்டு அப்போ அந்த அங்கிளுக்கு வந்து நான் கொடுத்தது என்னென்னா ஜின்சங்கும் ஜிங்கோ பைலோ அந்த ஹோமியோ சப்ளிமெண்ட் ஜிங்கோ பைலோபாவும் ஜின்சங்கும் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பூனைக்காளி கஷாயமும் வல்லாறை கஷாயமும் வந்து டெய்லி சாப்பிட சொன்னேன் அவரோட அவர் அந்த சயின்ட் விட்டஸ் டான்ஸில் இருந்தவங்க அந்த அளவுக்கு சிவியராக இருந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு அட்டாக் வரும் சார் அவருக்கு அஞ்சு அட்டாக் குறைஞ்சது வரும் பாவம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அவங்க கஷ்டப்படுறதை பார்த்து நாங்கள் அழுவோம்னா இப்போ எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க ஆனால் நம்ம ட்ரீட் பண்ணி அவங்களுக்கு தீசிஸ் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி டூ அட்டாக்ஸ் தான் வந்துச்சு இது வந்து அந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஏற்படுத்துச்சு குணப்படுத்த முடியாதுன்னு தீசிஸ் கொடுத்தவங்களுக்கும் தெரியும் நம்மளோட ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கும் தெரியும் நம்மளுக்கும் தெரியும் பட் இருந்தாலும் பெட்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்துச்சு ஸோ அந்த தீசிஸ் ஜென்ரல் மெடிசனில் என்னோடய தீசிஸ் அது அதாவது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்க்கு நம்ம தீசிஸ் கொடுக்கணும் அந்த ஜென்ரல் மெடிசன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்னோடய தீசிஸ் இது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஃபுல் மார்க்கே கிடச்சிச்சு அது அவங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்ததுனால ஸோ இந்த ஹர்ப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வேலை செய்யும் சார் மேம் இந்த டோப்பமேன்னு சொன்னீங்க அதுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான விட்டமின் வந்து அதிகப்ப அதிகப்படுத்துறதுக்கு வந்து ஹெல்ப்பாக இருக்குது விட்டமின் சி சார் விட்டமின் சி விட்டமின் சி வந்து சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸில் நிறைய இருக்குது நம்ம சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸை விட பெஸ்ட் என்னென்னா நம்ம இந்தியன் கூஸ்பெரி நம்ம நெல்லிக்கா இவங்களுக்கு என்னென்னா நெல்லிக்காய் ஜூஸ் எங்களோட தீசிஸில் நாங்கள் டயட் சொன்னதில் அதுவும் சொன்னோம் வைட்டமின் சி சப்ளிமெண்ட்டும் அது வந்து என்னென்னா டெய்லி ரெண்டு நெல்லிக்கா அந்த உள்ள கொட்டையை மட்டும் எடுத்துணும் அந்த பல்ப் மட்டும் போட்டு கொஞ்சம் மோர் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி காலையில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிங்காக குடிக்கணும் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்
ஹோமியோபதியில் இன்னும் இது இல்லாமல் நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்குது பட் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம பார்க்கின்சம்ஸ் அப்படின்னா வி கேன் திங்க் ஆஃப் இஃப் யூ ஆர் திங்கிங் ஆஃப் பார்க்கின்சம்ஸ் அப்படின்னா வி கேன் திங்க் ஆஃப் ஸ்பைடர் குரூப் ரெமடிஸ் சூப்பர் ஆக்பர் சூப்பர் மேம் சூப்பர் சூப்பர் மேம் எவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு நான் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாம் கரெக்டாக சூப்பராக ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க நல்லா புரிஞ்சிச்சு கூட எங்களுக்கு ஸோ எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இந்த பதிவு ரொம்ப நன்றி மேம் நன்றி சார் என்ன விவர்ஸ் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் ஸோ நடுக்கவாதம் பிரச்சனையால் யார் யாரெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்களோ மேம் சொன்ன மாதிரி அந்த மே அந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ நிச்சயமாக வந்துட்டு அடுத்து அடுத்து நடுக்கவாதத்தில் அது இன்னும் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாமல் இருக்கும் அங்கேயே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும் அதிகமாகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ நிச்சயமாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதை இதை பற்றின வேறு எதாவது உங்களுக்கு விஷயங்கள் தெரியணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்பிளே நம்பர் ஓடிட்டுருக்கு அந்த நம்பர் காண்டக்ட் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் இதே மாதிரி அடுத்து இன்னொரு பதிவில் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாஷ